بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر شاہد حسین ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو سلیکٹ ریسرچ ٹاپک یا ڈٹرمیننگ ٹاپک ریلیونس جب ہم ریسرچ سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹارٹ میں ہمیں ایک بہت بڑا ایشو آتا ہے ریسرچ ٹاپک سلیکشن میں ریسرچ ٹاپک بھی سلیکٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کی ریلیونس اور اس کی اس کی جو اوور آل ہمیں اس کا ویئر اباؤٹس کا نہیں پتا تھا کہ ویدر دس ٹاپک از ورکیبل اور ناٹ اور یہ بہت زیادہ کنفیوژن کا ایک مرحلہ آتا ہے خاص کر ایکڈیمک لائف میں ایکڈیمک ریسرچز میں کیونکہ پرائیویٹ ریسرچز میں تو ریسرچ ہوتی ہے ایک ایک خاص ایشو جب کوئی ایشو کھڑا ہوتا ہے یا کوئی پرابلم کھڑا ہوتا ہے اور اس اس کے مطابق مینجمنٹ جو ہے نا ایک ڈسیزن کے لیے ایک ریسرچ کرتی ہے لیکن ایکڈیمک ریسرچز میں اسٹوڈنٹس جو ہیں دے ہیو ٹو سلیکٹ دے ہیو ٹو ڈگ آؤٹ سم ریسرچ ٹاپک اور اس کے بعد پھر اس کی اپروول کے بعد دے اسٹارٹ دے ریسرچ تو آج کے ہمارے ٹاپک میں وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دیٹ واٹ آر دوز مائیئرس وچ شوڈ بی ٹیک کین وائی سلیکٹنگ ریسرچ ٹاپک اینڈ ہاؤ وی کین جج ہاؤ وی کین check the topic relevance that whether we are uh, the topic we are we are going to adopt ya jis topic pe hum kaam karne ja rahe hain jo ek research hum apni start karne ja rahe hain jisme hamara bahut sara time aur bahut sare financial resources jo hai uski uske involvement hogi expenditure hoga kya hum sahi direction mein ja rahe hain khas kar jo jaise maine students ki baat ki academic life mein agar thesis likhna hai humne humne dissertation produce karna hai ya agar humne even ٹرم پیپرز لکھنے ہیں تو ٹاپک کے لیے اور خاص کر جو انیشیل یا بگنرس ہیں بگننگ ریسرچرس ہیں تو ان کے لیے زیادہ ایشو ہوتا ہے جو ایک سیزن ریسرچرز ہوتے ہیں ان کے پاس ان کے مائنڈ میں بہت ساری چیزیں آلریڈی موجود ہوتی ہیں لیکن جو ایک بگننگ ریسرچرز ہیں یا ایک نیو ریسرچرز ہیں جو ریسرچ کو بہت زیادہ اتنا نہیں سمجھتے انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہاں سے ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے تو ان کے لیے ایک بڑا ایشو ہے ٹاپک سلیکشن تو پرابلم از ایکچولی knowing where to start fortunately there are virtually an unlimited number of sources available for such topics bahut sare hamare paas such topics ki hasil karne ke resources maujood hai for example academic journals uh, periodicals magazines and even everyday encounters provide a number of topics اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں ہم اپنی ڈیلی جو سرکمسٹانسز ہیں جو ہیپننگز ہیں جن چیزوں کو ہم انکاؤنٹر کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے پرابلمس ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے ٹاپک جو ہمارا ایک ایریا آف ریسرچ ہے اس سے ریلیٹڈ بھی فار ایگزامپل اگر میتھس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں تو ڈیلی وہ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں وہ سوشل میڈیا بھی یوز کر رہے ہیں وہ ریڈیو بھی سنتے ہیں وہ نیوز پیپرس بھی پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں اور اسی طرح باقی جو میتھس کمیونیکیشن کے کے جو چینلز ہیں ان کو وہ ایکسپلور کرتے ہیں یوز کرتے ہیں تو آف کورس دے کم اکراس ڈفرنٹ ایسپرٹس ڈفرنٹ ایشوز جن کو وہ آگے ایکسپلور کر سکتے ہیں اپنے ریسرچ سائڈ پہ یا ریسرچ ایریا میں لے کے جا سکتے ہیں ونس اے بیسک ریسرچ آئیڈیا ہیز بین چوزن اور ازائنڈ دا نیکسٹ اسٹیپ از ٹو انشور دیٹ دا ٹاپک ہیز میرٹ ایک دفعہ آپ نے ایک اپنا ایریا سلیکٹ کر لیا اپنا ایک ایریا چوز کر لیا کہ ہاں جی دس از دا ٹاپک دس از دا ایریا وچ آئی ایم گوئنگ گوئنگ ٹو ڈو اے ریسرچ تو اس کے بعد آپ نے دا امپورٹنٹ تھنگ از ٹو جج دیٹ ویدر دا ٹاپک ہیز ریلیونس ویدر اٹ ہیز میرٹ اور ناٹ فیمر اینڈ ڈومنک نے اپنی بک میں میتھس میڈیا ریسرچ جو ان کی ایک بہت امپورٹنٹ بک ہے اور ریسرچ کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ایکسپین کیا ہوا ہے اس میں تو دے ہیو مینشن ایٹ کوشچنس which should be asked by the researcher before of this before the start of the research ke ek research ko start karne se pehle jab aapne ek apna area ek topic aapne devise kar liya aapne refine kar liya ki ye mera area hai of research hai to research start karne se pehle aap 8 sawal 8 questions apne aap se puchein ke taake aap uske baad ye in 8 sawalon ke jawab dene ke baad you will be in a better position to judge to explore that whether your topic has merit or not یہ اور آٹھ سوالات کون کون سے ہیں ان آٹھ سوالات کو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اور پھر ون بائی ون ہم ہر کوشچن کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ اس کا مقصد کیا ہے سب سے پہلا جو سوال ہے جو میں میں نے ڈومنک لکھتے ہیں کہ از دا ٹاپک ٹو براڈ از دا ٹاپک ٹو براڈ سیکنڈ جو کوشچن ہے کہ کین دا پرابلم ریئلی بی انویسٹیگیٹڈ تھرڈ کوشچن ہے آر دا ڈیٹا سسپٹیبل ٹو انالیسز چوتھا سوال جو میں نے ڈومنک نے کیا دیٹ از کہ از دا از دا پرابلم سگنیفکینٹ از دا پرابلم سگنیفکینٹ اور پانچواں سوال ہے کین دا ریزلٹس آف دا اسٹڈی بی جنرلائزڈ کین دا ریزلٹس آف دا اسٹڈی بی جنرلائزڈ چھٹا سوال ہے وٹ کاسٹ اینڈ ٹائم آر انوالو ان دی اینالیسس ساتواں سوال ہے از دا پلینڈ اپروچ اپروپریٹ ٹو دی پروجیکٹ اور آٹھواں سوال ہے 
इज देयर एनी पोटेंशियल हार्म टू द सब्जेक्ट्स ये आठ सवाल हैं जिनको हमने वन बाय वन आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे तो देन वी विल बी इन बेटर पोजिशन टू टू डिग आउट बेटर रिसर्च क्वेश्चन या रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च टॉपिक फॉर अवर रिसर्च अब आते हैं हम पहले सवाल की तरफ जो अभी मैंने डॉमिनिक ने मैंशन किया जैसा कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ पहला सवाल क्या था कि इज द टॉपिक टू ब्रॉड इज द टॉपिक टू ब्रॉड इससे क्या मुराद है तो आपने ये देखना है क्या कि आप जो टॉपिक है आप जो एरिया ले रहे हैं रिसर्च के लिए क्या ये अप्रोप्रिएट है क्या ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड तो नहीं है क्या आपके जो रिसोर्स हैं आपके पास जो आपके पास टाइम है खासकर क्या उन उस टाइम पीरियड में आप इसको कंप्लीट कर सकेंगे इसको पाए तक मिल तक पहुँचा सकेंगे ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो आपको जवाब देना है तब इससे पहले कि आप रिसर्च स्टार्ट कर बैठें और आगे जाके आपको पता चले कि यार आपने तो बहुत बड़ा टॉपिक एरिया आपने सेलेक्ट कर लिया जो कि आप आपका अचीवेबल नहीं है अपने जो भी एक टाइम अवेलेबल टाइम पीरियड है उसमें सो मैच द टॉपिक विद द टाइम एंड द फाइनेंशियल रिसोर्स फर्दर एक तो टाइम के जिक्र किया दूसरी जो बात है फाइनेंशियल रिसोर्स कि अगर एक ऐसा टॉपिक एरिया एक ऐसा रिसर्च एरिया आप चूज़ कर बैठते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंस इन्वॉल्व हैं जबकि आपके पास एक लिमिटेड बजट है खासकर एकडेमिक लाइफ में हमने यूजली जो स्टूडेंट्स uh, हैं चाहे वो मास्टर्स के हैं चाहे वो एम के हैं चाहे वो पी के हैं दे हैव टू बियर ऑल द कॉस्ट ऑल द एक्सपेंसेस फ्रॉम देर ऑन पॉकेट उनको ऑफ कोर्स कोई फंडिंग सोर्स अवेलेबल नहीं होती यूजली तो uh, आपने फिर कोशिश ये करनी होती है कि आपने पार्सेमनी uh, को देखते हुए कम से कम एक्सपेंडिचर में आप ऐसा रिसर्च टॉपिक लें जो ईजीली आप अचीव अचीव कर सकें अपने टाइम पीरियड में एलोकेटेड टाइम पीरियड में और अपने जो बेस्ट पॉसिबल एक्सपेंडिचर्स में जो कम से कम एक्सपेंडिचर्स में कर सके तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जिसका ये मतलब था कि इज द टॉपिक टू ब्रॉड सेकंड क्वेश्चन जो वेमेन एंड डोमिनिक ने जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया उन, उन उनकी बुक में मौजूद है वो है कि कैन द प्रॉब्लम रियली बी इन्वेस्टिगेटेड कैन द प्रॉब्लम रियली बी इन्वेस्टिगेटेड तो अगर एक ऐसा सवाल आप पूछ बैठते हैं कि जिसका आंसर मौजूद नहीं है या आप हासिल नहीं कर सकते कई ऐसे ग्रे एरियाज होते हैं कई ऐसे मुश्किल एरियाज होते हैं जहाँ पे आपको आंसर शायद मिलने का चांस नहीं है तो ऐसे सवाल पूछने का या ऐसे रिसर्च एरियाज में जाने का आपको फ़ायदा नहीं होगा इसी तरह द टॉपिक कैन नॉट बी आंसर्ड विद द फैसिलिटीज़ एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल कि अगर एक ऐसे टॉपिक की आप सिलेक्शन करते हैं कि जो जिसमें आप अवेलेबल रिसोर्स और अवेलेबल इंफॉर्मेशन के साथ उस उस सवाल को आंसर नहीं कर सकते या टॉपिक को आप एड्रेस नहीं कर सकते तो ऑफकोर्स दैट विल बी नॉट वर्केबल Another point to consider is whether all terms of the proposed study are definable. क्या सारी जो terms हैं सारे जो variables हैं आपके study के क्या they are definable? क्या आप उनको define कर सकते हैं और ख़ास कर इसमें एक important aspect ये है कि remember that all measured variables must be operationally defined. आपके तमाम variables को operationally operationally define हो करना या होना ज़रूरी है अगर एक variable को आप ऑपरेशनली डिफाइन नहीं कर पाते या नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि आप वो वेरिएबल मैयर नहीं कर सकते जैसा कि मैंने अपनी वीडियो जो वीडियो थी हाउ टू राइट रिसर्च साइनॉपसिस या रिसर्च प्रपोजल में जिक्र किया था कि अपने वेरिएबल्स को आपने ऑपरेशनली डिफाइन करना होता है ऑपरेशनली उनकी डेफिनेशन देनी होती हैं एक कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन देनी होती है उसके बाद ऑपरेशनल डेफिनेशन तो अगर एक वेरिएबल के या चंद वेरिएबल्स आपके स्टडी के जिनको आप ऑपरेशनली डिफाइन नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि आप वो उसकी जो मैयर नहीं कर सकते उन वेरिएबल्स को तो ऐसी स्टडी से भी आपको इज्तनाब करना है आपने उनसे बचना है सिमिलरली आल्सो रिव्यू अवेलेबल लिटरेचर टू डिटर्मिन वेदर द टॉपिक हैज बिन इन्वेस्टिगेटेड अर्लियर और नॉट के आपने स्टार्ट रिसर्च स्टार्ट भी जिसे मैं हमेशा अपने रिसर्च के स्टूडेंट्स को बताता हूँ क्या तभी हूँ कि रिसर्च जो है आपकी टॉपिक आपने जब देख लिया इवन टॉपिक सिलेक्शन भी लिटरेचर से स्टार्ट होता है सबसे पहले आपने अगर लिटरेचर रिसर्च करनी है तो आप लिटरेचर में जाएंगे टॉपिक सिलेक्शन के लिए भी मैं कहता हूँ कि आप लिटरेचर को देखें कि पहले कौन से रिसर्चिज हो रही हैं कौन सी रिसर्च इस टाइम ज़्यादा इन है कौन से ज़्यादा वर्कबल एरिया है आजकल कि किन एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं तो जब आपका एक टॉपिक आपने एक सेलेक्ट किया तो उस उसका भी लिटरेचर ज़रूर देखें और ज़रूर देखें कि वो पहले जो लोगों ने अगर किसी ने रिसर्च किया है तो कैसे किया है किस किस्म के उनको प्रॉब्लम्स फेस हुए किस किस्म के उनके रिजल्ट्स जो है ना वो निकले कैसे उनके हाइपोसिस थे कैसे उनके क्वेश्चन रिसर्च क्वेश्चन थे जिससे आपकी अपनी जो टॉपिक की एक पूरी डायरेक्शन है एक पूरा एक फ्रेमवर्क है वो आपको क्लियर जो है ना एलेबरेट करने में आसानी होगी 
तीसरा सवाल जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया कौन सा था जी कि आर द डाटा ससेप्टेबल टू एनालिसिस कि क्या जो आप डाटा कलेक्ट करेंगे द डाटा यू आर गोइंग टू कलेक्ट थ्रू योर रिसर्च क्या वो दैट इज ससेप्टेबल टू एनालिसिस क्या वो उसका एनालिसिस आप कर पाएंगे कर सकते हैं सो अ रिसर्च कैन नॉट बी प्रोडक्टिव इफ इट रिक्वायर्स कलेक्टिंग डाटा दैट कैन नॉट बी मयर्ड रिलायबली एंड वैलिडली अगर एक रिसर्च डाटा को आप वैलिड वैलिडिटी के साथ और रिलायबिलिटी के साथ मैयर नहीं कर सकते तो दैट रिसर्च इज नेवर प्रोडक्टिव ऐसी रिसर्च अगर आप कर भी लेते हैं लेकिन वो इतनी फ्रूटफुल नहीं होगी वो प्रोडक्टिव नहीं होगी वो जनरलाइजेबल नहीं होगी अच्छा इस इस सवाल से रिलेटेड एक इशू और आता है कि ऑफन रिसर्चर्स डिजाइन स्टडीज इन्वॉल्विंग एडवांस स्टेटिकल प्रोसीजर्स दैट दे हैव नेवर यूज एंड एंड अप टोटली कन्फ्यूज तो आपने अपनी अपनी एक्सपर्टीज और प्लस अपने सुपरवाइजर के के जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कि क्या वो आपके जो जिस टॉपिक में आप जा रहे हैं क्या आपके सुपरवाइजर के एरिया ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है उसकी एक्सपर्टीज है कि नहीं है ताकि ये ना हो कि आपको फिर अल्टीमेटली आप कन्फ्यूज हो जाए कि आपने किस तरह से आपने आ, अपने जो हाइपोथिस हैं या रिसर्च क्वेश्चन को कैसे एड्रेस करें तो ये आपने क्लियरली देखना है कि आर द डाटा ससेप्टेबल टू एनालिसिस नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर वो है कि इज द प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट इज द प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमें अपनी रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले आ, अपने आप से पूछना चाहिए अपने इस टॉपिक से रिलेटेड हमें करने की जरूरत है और इसमें आ, जैसे कि मैं पहले हाउ टू राइट रिसर्च सनॉपसिस वाली जो वीडियो है उसमें बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ कि जिसमें सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी की बात की थी कि अपनी स्टडी की सिग्निफिकेंस आप देखें कि क्या आपकी जो टॉपिक है या जो आप स्टडी है इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी सिग्निफिकेंस क्या होता है कि वंस द स्टडी इज कम्प्लीटेड तो उसके बाद इसकी यूटिलाइजेशन प्रैक्टिकल साइड पे और प्लस थ्रेटिकल साइड पे कितनी यूटिलाइजेशन है कितनी फ्रूटफुल है क्या ये एडिशन करने जा रही है ये आपने अपने ये क्वेश्चन आपने करना है स्टार्टिंग में कि इज द प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट सो बिफोर द स्टार्ट ऑफ द स्टडी द रिसर्चर मस्ट डिटर्मिन वेदर द स्टडी हैज मैरिट और नॉट और वेदर द रिजल्ट विल हैव प्रैक्टिकल और थ्रेटिकल वैल्यू एंड विल द रिजल्ट एड नॉलेज टू इंफॉर्मेशन already available in the field what is the real purpose of the study whether this study is meant for a thesis or a such article a management decision etc ye bhi ek important cheez hai ki jab aapne uh, significance of the study apni find karni hai to aapne ye bhi aap clearly dekhein ki kya aapki jo study hai uska maqsad kya hai kya it is just for uh, for a, uh, for a, uh, submitting a thesis aapki jo educational thesis hai ya masters mphil ya phd level ka thesis submit karne, karne ke liye aap research kar rahe hain kya ek term paper likhne ke liye aap ye research kar rahe hain ya aap apne ek research journal ke liye ek paper likh rahe hain ya ek management decision is par rahe hain to uske mutabik bhi aapki significance ko define karne mein आपको उसको कैलकुलेट करने में आसानी होगी अच्छा क्वेश्चन नंबर फाइव जो हमें अपने आप से करने हैं बिफोर द स्टार्ट ऑफ द रिसर्च अपने टॉपिक को फाइनलाइज करने में उसको वर्कबल uh, करने में वो सवाल है हमारा कि कैन द रिजल्ट ऑफ द स्टडी बी जनरलाइज कैन द रिजल्ट ऑफ द स्टडी बी जनरलाइज कि क्या आपकी जो स्टडी होगी जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो इसके जो रिजल्ट होंगे आप इसको जनरलाइज करने के काबिल होंगे कि नहीं होंगे दिस इज दर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब खासकर जब हम सैम्पलिंग करते हैं सैम्पलिंग का मकसद ये होता है कि वो सैम्पलिंग अब जैसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक बहुत बड़ा डिफरेंस यही है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अगर आप इसके थ्रू एक आप जब रिसर्च करते हैं तो दैट दैट रिसर्च इज एप फॉर जर्नलाइजेशन लेकिन जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बेस पर की गई रिसर्च को आप जर्नलाइज नहीं कर सकते तो ये आपने एक सवाल यहाँ पर अपना करना है जरूरी है कि कैन द रिजल्ट ऑफ द स्टडी बी जर्नलाइज कि क्या आपकी जो स्टडी है ये जर्नलाइज हो सकेगी क्या सारी पॉपुलेशन पर इसको इसको आप जर्नलाइज कर सकेंगे ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है सो फॉर अ रिसर्च प्रोजेक्ट टू हैव प्रैक्टिकल वैल्यू इट मस्ट हैव एक्सटर्नल वैलिडिटी यही एक्सटर्नल वैलिडिटी है कि अगर एक स्टडी जो है वो जर्नलाइज होने के काबिल है या जर्नलाइज की जा सकती है तो इसका मतलब है कि दैट स्टडी हैज एन एक्सटर्नल वैलिडिटी वन मस्ट बी एबल टू जर्नलाइज फ्रॉम इट टू अदर सिचुएशन क्योंकि जर्नलाइज का एक ये मकसद भी है कि आप जब पॉपुलेशन पर अपनी जर्नलाइज करते हैं होल पॉपुलेशन पर तो इसका मतलब है कि आप दूसरी सिचुएशन पर भी इसको जर्नलाइज कर सकते हैं 
तो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है आपने अपनी जो सारी एक फ्रेमवर्क अपना सोचा होगा अपने टॉपिक का तो आपने ये शुरू सोचना है कि क्या हम इसको जर्नलाइज कर सकते हैं अगर नहीं कर सकते तो वो भी आपने देखना है लेकिन डिपेंड करता है कि बाज रिसर्च सिर्फ एक्सप्लोरेटरी टाइप रिसर्च होती हैं तो आपको जर्नलाइजेशन की शायद जरूरत ना हो लेकिन मोस्टली स्टडी वो स्टडी जो है उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है या वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है या उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है जिसको जर्नलाइज किया जा सके जो हमारा छठा सवाल है जो हमने अपने आप से पूछना है अपने सच टॉपिक को फाइनलाइज करने करने के की तरफ वो है वट कॉस्ट एंड टाइम आर इन्वॉल्व इन द एनालिसिस कौन से कितने कॉस्ट और कितना टाइम हमें चाहिए अपने स्टडी को कंप्लीट करने के लिए इसके एनालिसिस करने के लिए सो इन मैनी केसेस द कॉस्ट ऑफ ए रिसर्च स्टडी इज द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ द फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोजेक्ट कि सिर्फ बस ऐसी स्टडीज होती हैं कि जिसमें आपके सिर्फ कॉस्ट ही सब कुछ है आपको एक एक स्पेसिफाइड बजट होता है तो अगर आपने उस बजट के मुताबिक उसके अंदर आपकी स्टडी वर्कबल नहीं है कंप्लीट नहीं कर सके तो दैट मीन्स कि वो आपकी वर्कबल नहीं है आपने उस स्टडी को नहीं छेड़ सकते और कई ऐसी स्टडीज हैं जिसमें बजट की इतनी कैद नहीं होती लेकिन मोस्टली हर स्टडी में इवन अगर एकेडमिक्स जो हमारी स्टडीज भी हैं हम मास्टर्स की एम या पी की लेवल की स्टडीज की बात करते हैं तो इसमें भी एक स्टूडेंट ने या स्कॉलर ने ऑफ कोर्स अपने पॉकेट को देखना है जैसे मैंने बताया कि ज़्यादातर सेल्फ फंडेड होती हैं इसके लिए फंडिंग हमें बाहर से नहीं मिलती स्टूडेंट्स को तो आपने अपनी सकमसांसिस की देखने हैं कि क्या मैं कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ ये एक स्टडी है इसमें मुझे इधर जाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा विजिट करने पड़ेंगे एक्सपेंसिस हैं या ये इस तरह से डाटा कलेक्शन की चीज़ें हैं मुझे ये इक्वमेंट्स चाहिए होंगी और चीज़ें चाहिए होंगी तो ये सारी चीज़ें आपने सोचनी है देखनी है सो आर रिसर्चर मे हैव एन एक्सीलेंट आइडिया बट इफ कॉस्ट वुड बी प्रोहिबिटिव द प्रोजेक्ट मस्ट बी अपेंडेंट अगर आपको जितना मर्जी एक्सीलेंट आइडिया है लेकिन अगर कॉस्ट जो है वो बेरेबल नहीं है वो आपके बजट से एक्सीड कर रहा है सो ऑफकोर्स यू हैव टू अपेंडन दैट आइडिया बहुत अर्ली स्टेज पे शुरू में आपको कॉस्ट एनालिसिस आपको करना चाहिए ये ना हो कि आप आगे चले जाए और बाद में पता चले कि यार ये तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है इस पर तो इतनी कॉस्ट इन्वॉल्व है और मेरे पास इतना बजट नहीं है तो स्टडी नहीं हो सकती फिर आपको वापस रिवर्स गेयर कर लगेगा उस स्टेज पर तो मुश्किल हो गया इसलिए बहुत अर्ली स्टेज पर आपको कॉस्ट एनालिसिस करना चाहिए अ केयरफुली आइटमाइज लिस्ट ऑफ ऑल द मटीरियल्स इक्विपमेंट एंड अदर फैसिलिटीज रिक्वायर्ड इज नेसेसरी बिफोर बिगनिंग आर रिसर्च प्रोजेक्ट सिमिलरली टाइम is also an important consideration in research planning research studies must be designed in such a way that they can be completed in the amount of time available वो स्टडीज ही ज़्यादा बेहतर फ्रूटफुल होंगी और वर्केबल होंगी जो अपने एक जो भी आपको अलाउड टाइम है एंड रिसोर्स हैं खासकर फाइनेंशियल रिसोर्स हैं उसके अंदर आपके लिए अगर वो कंप्लीट करने करने की पॉसिबिलिटी है तो वो स्टडी जो है वो वर्केबल है उसकी तरफ हमें जाना चाहिए अगर ऐसा नहीं है उस टाइम हमारे टाइम के मुताबिक नहीं है और हमारे फाइनेंशियल रिसोर्स से अगर वो एक्सीड कर रही है तो ऑफकोर्स वो स्टडी हमारे लिए वर्केबल नहीं होगी सातवां जो क्वेश्चन जो हमने अपने आप से पूछना है अपने टॉपिक को फाइनलाइज करने के लिए उसके रेलवेंस को चेक करने के लिए और उसकी वर्क एबिलिटी को चेक करने के लिए वो सवाल है इज द प्लान अप्रोच अप्रोप्रिएट टू द प्रोजेक्ट इज द प्लान अप्रोच अप्रोप्रिएट टू द प्रोजेक्ट ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या जो हम एक अप्रोच अपनी डिवाइस कर रहे हैं हम एक मैथडोलॉजी अपनी डिवाइस कर रहे हैं क्या ये इस पर्टिकुलर रिसर्च के लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं है क्या ए, क्या ऐसा तो नहीं है कि हम सिंपल वे में ये रिसर्च कर सकते हैं लेकिन हम जो अप्रोच दे रहे हैं या जो हम सोच रहे हैं या जो जो एक डिवाइस कर रहे हैं जो अपने एक सनॉपसिस बना रहे हैं क्या ये ये कोई मुश्किल साइड पे तो नहीं जा रहे तो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हमें वी हैव टू गो फॉर द बेस्ट अप्रोच फॉर द रिसर्च स्टडी अगर वो बेस्ट अप्रोच नहीं है उसमें पैसे का ज़िया है वक्त का ज़िया है या अब बिला वजह अपने आप को मुश्किल में डाल डाला जा रहा है तो फिर वो फ़ायदा नहीं है उसका so a close look at every study is required to plan the best approach every procedure in a research study should be considered from the standpoint of the parsimony principle yani paise ka zaya nahi hona chahiye waqt ka zaya nahi hona chahiye parsimony principle ko mad nazar malhooz e khatir rakhna chahiye so the simplest research approach is always the most efficient for all type of research studies akhri jo sawal क्वेश्चन नंबर एट जो हमने पूछना है अपने आप से अपने टॉपिक को फाइनलाइज करने के लिए उसके रेलवेंस को चेक करने के लिए वो सवाल है इज देयर एनी पोटेंशियल हार्म टू दी सब्जेक्ट्स एन अदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो के हमें हर वक्त मलहूज खातर रखना चाहिए कि क्या हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं 
जो हमारे रिस्पॉन्डेंट्स हैं उनको कोई इस स्टडी से जो हम स्टडी करने जा रहे हैं इससे कोई पोटेंशियल हार्म तो नहीं है कोई नुकसान तो नहीं होगा को उनकी पर, उनकी जो एक प्राइवेसी है वो तो नहीं डैमेज होगी सो रिसर्चर मस्ट केयरफुली एनालाइज दैट वेदर द प्रोजेक्ट मे कॉज फिजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म टू दिस सब्जेक्ट्स अंडर एवेल्यूएशन क्या ऐसा तो नहीं है कि हम उनको डिस्ट्रेस की तरफ ले जाएं अपने अपने रिस्पॉन्डेंट्स को अपने सब्जेक्ट्स को फॉर एग्जाम्पल विल द रिस्पॉन्डेंट्स बी फ्राइटेंड इन एनी वे क्या रिस्पॉन्डेंट्स किसी भी तरी तरह से हमारे जो सवाल हैं हमारे जो वे ऑफ गेटिंग गैदरिंग द इन्फॉर्मेशन है उन सवाल उस तरीकाकार से कि वो फ्राइटन तो नहीं होंगे हमारे हमारे जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं या विल द रिस्पॉन्डेंट्स बी रिक्वायर्ड टू आंसर एम्बेरसिंग क्वेश्चन तो ऐसे तो नहीं है कि हमारे जो क्वेश्चन हैं बहुत एम्बेरसिंग होंगे हमारे रिस्पॉन्डेंट्स uh, के लिए या उनकी प्राइवेसी डैमेज होगी या उनकी जो एक कॉन्फिडेंशियल एक uh, एक सेटिंग है उनकी लाइफ है क्या उसमें तो हम खलल नहीं डालेंगे तो दीज आर द क्वेश्चन जो कि हमें पूछने हैं ताकि हमारी टॉपिक रेलिवेंस जो है ना वो मजीद बेहतर हो और वो वर्केबल हो कि किसी भी स्टेज पर आगे फिर रिसर्च की किसी भी स्टेज पर अगर ये हम आठ के आठ सवाल अपने आप से पूछ लेते हैं हम अपनी एक क्लैरिटी हासिल कर लेते हैं इन आठ सवाल को पूछ कर अपने टॉपिक और टॉपिक की रेलिवेंस चेक कर लेते हैं तो इसके बाद मेरा ख्याल है कि आगे किसी भी रिसर्च की किसी स्टेज पर आपको फिर रिवर्स केयर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप फिर आगे से आगे चलते जाएंगे आपको किसी स्टेज पर कोई परेशानी नहीं होगी सो so, ये था हमारा आज का टॉपिक हाउ टू सिलेक्ट अ रिसर्च टॉपिक एंड हाउ टू डिटरमिन टॉपिक रेलिवेंस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें पहले आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलर पहुँचते रहें एक नए टॉपिक के साथ एक नए लेक्चर के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़